बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथड्स बाय रंजीत कुमार और द चैप्टर नेम इज सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन सो इस चैप्टर के हवाले से हम जो बात करेंगे वो ये है कि हम डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन से अप्लाई कर सकते हैं इन टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च उन डिफरेंट मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और वो क्राइटेरिया जो कि हम जनरली यूज कर सकते हैं व्हाइल सिलेक्टिंग the method of data collection so uh, let's go into the detail of the chapter aur baat karte hain apni ke what is the difference in the method of data collection in quantitative as well as qualitative research so is cheez ke upar thoda sa hum baat karte hain jo quantitative aur qualitative research hai उसमें जो मोस्टली मेथड्स यूज किए जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए वो आपको सिमिलर नेचर के नजर आते हैं Uh, अब सिमिलर नेचर में डिस्टिंक्शन किस वेज के ऊपर बनती है ये एक मेजर सवाल आता है वो बुनियादी तौर पे है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस जो कि रिसर्चर के ऊपर होती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे पहला चीज आ गई कि हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी द रिसर्चर माइट हैव वॉट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिसर्च उसको फॉलो करना पड़ रहा है फिर सिक्वेंशल ऑर्डर क्या होगा उसके डेटा कलेक्शन का फिर अगली बात आती है डेप्थ के ऊपर के कितना डिटेल्ड डाटा हमें रिक्वायर्ड है जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक हिस्टोरिकल इवेंट को स्टडी करने जा रहे हैं तो वी नीड मोर डेप्थ लेकिन अगर हम किसी एटीट्यूड को मैयर करना चाहते हैं तो शायद हमें उतनी डेप्थ रिक्वायर्ड ना हो और आखिरी एस्पेक्ट जो है वो है रिलेट करता फ्रीडम से कि वट इज द फ्रीडम दैट द रिसर्चर हैज इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा और इन द होल ऑफ द रिसर्च प्रोसेस सो अगर हम देखें क्वान्टिटेटिव मैथड्स के हवाले से तो क्वान्टिटेटिव मैथड्स फेवर करते हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को जबकि अगर क्वालिटेटिव मैथड्स की बात करें तो क्वालिटेटिव मैथड्स जो हैं वो एडवोकेट करते हैं अगेंस्ट दैम यानी क्वालिटेटिव मैथड्स जो हैं मोर फ्लेक्सीबल हो जाते हैं अपनी नेचर में और मोर फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं डाटा कलेक्शन के लिए किसी भी रिसर्चर को लेकिन यही रिस्ट्रिक्शन जो हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको नजर आती हैं इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड्स सो so, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड है इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैटेगरी ये डिपेंड कर रही होती है कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा अंडरस्टैंड करते हैं पहला क्वेश्चन जैसे अगर हम बनाते हैं कि व्हाट फिलोसफिकल एपिस्टेमोलॉजी इज अंडरपाइनिंग योर रिसर्च टू द इंक्वायरी योर अप्रोच टू द रिसर्च इंक्वायरी अभी फिलोसफिकल एपिस्टमोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है हम कहते हैं फिलोसफिकल अजम्पन्स हमारी किसी भी रिसर्च के लिए यूज होती हैं और वो फिलोसफिकल अजम्पन्स हमें गाइड करती हैं कि हम क्वान्टिटेटिव मैथड को यूज़ करना चाहेंगे या हम क्वालिटेटिव मैथड को ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस स्पेसिफिक फिनोमिना को स्टडी करने के लिए जैसे उसमें एपेस्टोमोलॉजी है ऑन्टोलॉजी है मेथोडोलॉजी है मेथड्स है रेटोरिक हैं दीज द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस फिलोसफिकल अजम्पन तो ये अजम्पन हमें गाइड कर रही होती हैं कि हमें रिसर्च इंक्वायरी के लिए किस अप्रोच को अपनाना चाहिए सो so, ये जो हमें पता लगेगा तो हम मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन को उसके मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं दूसरा सवाल है कि हाउ वाज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड वाज इट थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबल फॉर्मेट ऑफ डाटा कलेक्शन दूसरा सवाल जो स्टडी से रिलेट करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की गई और क्या ये स्ट्रक्चर्ड था या अनस्ट्रक्चर्ड था या फ्लेक्सिबल फॉर्मेट था डाटा कलेक्शन के लिए स्ट्रक्चर्ड जैसे हम बात कर लेते हैं कि जिसमें पहले से तरतीब दी गई होती है अपने सवाल को चाहे वो आपके क्वेश्चनर के हवाले से हो सकते हैं या आपके इंटरव्यू के हवाले से हो सकते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड में जब जब आप जैसे मर्जी सवाल पूछ रहे होते हैं तो ये एग्जाम्पल बनती है हमारी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड की देन तीसरा एस्पेक्ट जो हमारा रिलेट करता है वो है कि वर द क्वेश्चन और इशूज डिस्कस ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन प्री डिटरमाइंड और डेवलप्ड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन कि जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं या जो इशू डिस्कस करते हैं वो डाटा कलेक्शन के हवाले से पहले से बना गया है या डेवलप ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन जैसे कुछ इंटरव्यूज हैं जैसे हम ओपन इंटरव्यू की बात करते हैं और वो अनस्ट्रक्चर्ड नेचर के होते हैं तो वो क्वेश्चन उसी वक्त बनते जाते हैं जिस वक्त हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे एस्पेक्ट में हम कुछ फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो हम उस प्रोसेस में जाने से पहले डेवलप कर लेते हैं दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड देर नेचर देन है कि हाउ वॉज द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड रिकॉर्डेड वॉज इट इन डिस्क्रिप्टिव ये तीन लफज डिस्क्रिप्टिव नरेटिव कैटागोरिकल क्वान्टिटेटिव फॉर्म और ऑन अ स्केल 
सो so, क्या जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है या रिकॉर्डेड है वो डिस्क्रिप्टिव uh, बयानिया थी नरेशन uh, की सूरत में थी या कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल जैसे हाँ या, या ना भी कैटेगोरिकल है स्ट्रांगली एग्री एग्री डिस एग्री न्यूट्रल ये भी कैटेगोरिकल आ जाता है तो या क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में थी जैसे किसी स्केल को हम ले लेते हैं एक दो तीन चार पाँच एक स्केल आपके पास आ जाता है या जैसे हम कहते हैं ये जीरो हो गया और इसकी इस साइड के ऊपर दस माइनस का स्केल है और इसकी साइड पे दस प्लस का स्केल है तो ये भी हमारे पास एक क्वांटिटेटिव स्केल फॉर्मेट आ सकता है सो so, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो रिलेट करता है कि हाउ वाज द इंफॉर्मेशन एनालाइज वाज इट डिस्क्रिप्टिव कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल सो ये हमारा है डेटा एनालिसिस से रिलेट करता है कि अगर हमने इसको डिस्क्रिप्टिवली uh, एनालाइज करना है कैटेगोरिकली एनालाइज करना है या फिर हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है सो so, पिछले सवाल से भी ये रिलेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है कि किस पैटर्न पे हम इस डाटा को एनालाइज करेंगे देन हमारे पास आ जाता है कि हाउ डू यू प्रपोज टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स कि आप अपनी फाइंडिंग्स को किस अंदाज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जैसे आपने उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है या कोई एनालिटिकल मैनर आप यूज़ करना चाहते हैं ये भी उसको डिटरमाइन कर सकता है इसकी एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करते हैं जैसे हम कहते हैं जी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं जी हम कहते हैं कि जब हम किसी भी फिनोमिना को रिसर्च के एस्पेक्ट में क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मीन्स वॉचिंग और स्पेसिफिकली लिसनिंग टू अदर्स विद स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड इस टाइम एज ऑब्जर्वेशन तो क्या ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की जा रही है वो किस तरह से है इन अ नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट सो अगर ये नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है तो ये क्या बन जाएगी इट विल बिकम अ क्वालिटेटिव डाटा बट इफ इट इज रिकॉर्डेड इन कैटेगोरिकल फॉर्म जैसे हमने उसको एक दो तीन चार पांच के स्केल पे कर लिया या हाँ आ, नहीं कभी कभी इस तरह की कैटेगरीज में कर लिया तो फिर ये डाटा जो है आपका क्वांटिटेटिव नेचर का हो जाता है सो इट विल ऑल बी क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सो दूसरी बात जो आती है सिमिलरिटी ऑफ डाटा सो सिमिलरिटी फॉर डाटा कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज जैसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आपको नजर आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव और नेगेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं बिकम्स अ क्वालिटेटिव मैथड बट इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अगर आप ले रहे हो और इफ द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन रिस्पॉन्स कैटेगरीज और इफ द कैटेगरीज आर डेवलप्ड एंड क्वान्टिफाइड आउट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज तो वो क्या बन गया वो क्वान्टिटेटिव मैथड में चला जाता है सो so, जैसे जैसे हम अगले लेक्चर में भी जाते हैं तो हम इस फॉर्मेट को थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद सर्टेन एग्जांपल्स एज वेल सो डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज जो ऑप्टेन किए जाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की सूरत में वो क्वालिटेटिव नेचर के आ जाते हैं और अगर यही रिस्पॉन्सेज न्यूमेरिक्स में दिए जा रहे हैं तो ये क्वान्टिटेटिव कंसिडर होंगे सो ये दीज आर इन ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि हमें डिफाइन कर रही हैं सो so, अगर आपने कैटेगरीज डेवलप uh, की हैं और क्वान्टिफाई करते हैं कैटेगराइजेशन को एज पार्ट ऑफ योर एनालिसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज जैसे आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन की सूरत में ही दिया था इट बिकम्स अ क्वान्टिटेटिव एनालिसिस तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम तीन मैथड बेसिकली जो यूज करते हैं जैसे पहला मैथड हमारे पास अगर आ गया एक इंटरव्यू का दूसरा मैथड हम कहते हैं डेटा कलेक्शन के लिए इसको हम कहते हैं जी ऑब्जर्वेशन और तीसरा रिटर्न हमारे पास होता है क्वेश्चन एयर सो अब देखें इंटरव्यू क्वांटिटेटिव में भी यूज हुआ क्वालिटेटिव में भी यूज हुआ ऑब्जर्वेशन दोनों में हो सकती है क्वेश्चन को भी हम दोनों में यूज कर सकते हैं सो जनरली हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स और कुछ जो रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे लिए डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि हम इस मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं सो वट आर द मेजर अप्रोचेज टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये हमारा इस लेक्चर के हवाले से एक एस्पेक्ट बनता है कि हमारे पास अप्रोचेज ऑफ डाटा गैदरिंग हैं क्या हमारे पास दो मेजर अप्रोचेज आती हैं ठीक है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गैदर द डाटा और वो क्या हो सकती हैं वो वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या हम फिनोमिना को किस अंदाज में कंसिडर कर रहे हैं सो so, जब आप एक रिसर्च स्टडी कर रहे होते हैं मोस्टली इन सिचुएशन तो आपको डाटा कलेक्शन रिक्वायर्ड होती है इन द शेप ऑफ सम इंफॉर्मेशन लेकिन बाजात इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो पहले से ही अवेलेबल होती है पहले से अवेलेबल से मुराद यानी किसी और रिसर्च में किसी और पैटर्न में उस डाटा को पहले से कलेक्ट किया गया है सो so, 
सॉरी सो इस अप्रोच की बेस के ऊपर आप डेटा गैदरिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं पहली क्लासिफिकेशन जो बनती है वो प्राइमरी डेटा की होती है और दूसरी क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी डेटा की सो पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं प्राइमरी डेटा वो कहते हैं इसके लिए जनरल वर्ड यूज होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड डेटा वट इज फर्स्ट हैंड डेटा यानी वो डेटा जो कि फर्स्ट हैंड पे कलेक्ट किया जा रहा है यानी जब एक रिसर्चर अपने तौर पे डेटा को कलेक्ट करता है तो वो कौन सा डेटा होगा प्राइमरी डेटा होगा और जैसे भी हमने बात की कि फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूं स्टॉक एक्सचेंज की तो स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा है वो क्या है वो हमारे लिए बनता है सेकेंड हैंड डेटा क्योंकि बेसिकली वो डेटा किसने डेवेलप किया था वो डेटा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डेवलप हुआ था और अब हम उसको अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं तो वो प्राइमरली जो कलेक्ट हुआ वो किसी और की तरफ से था और हमने उस डेटा को फिर फर्दर अपनी पसंद के लिए अपनी जरूरत के लिए अपनी रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए यूज किया तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा के नार है सो so, हमारे पास जो प्राइमरी अप्रोचेज नजर आती हैं ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन वो दो होगी प्राइमरी डेटा कलेक्शन और देन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन So, आगे बार आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर किस अंदाज में बात करेंगे इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास ये मेथड्स किस अंदाज में आते हैं सो so, पहले आ गया हमारे पास एक सोर्स जिसको हमने क्या कहा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन और फिर हमारे पास आ गया प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन सो सेकेंडरी सोर्स क्या होता है जो डाटा पहले से ऑलरेडी रिसर्च बाय समन एल्स एंड देन यूज बाय द रिसर्चर तो वो अमूमन शेप होती है किसमें जी डॉक्यूमेंट्स में जैसे हम कहते हैं जी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है जो रिपोर्ट छपती हैं अर्लियर रिसर्च होती है कोई सेंसेज आपका हुआ हुआ है या कोई पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं या क्लाइंट की कोई हिस्ट्रीज हैं या सर्विस रिकॉर्ड्स हैं ये तमाम चीजें आपके सामने किस सूरत में आती हैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा बनते हैं सो so, आगे एक लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकेंडरी सोर्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करेंगे अभी देखते हैं कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में दूसरा सोर्स हमारे पास कौन सा बनता है और वो है जी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन प्राइमरी सोर्स हमने डिफाइन किया कि वो डाटा जो कि फर्स्ट हैंड पे रिसर्चर खुद कलेक्ट कर रहा है लाइक like, वो क्या हो सकता है जी पहला ऑब्जर्वेशन दूसरा इंटरव्यू और तीसरा क्वेश्चन मैथड सो ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन हम डिफाइन करते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके थ्रू वी आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू अदर्स विद स्पेसिफिक पर्पस और ये दो किस्म की हो सकती है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन सो इसको अगले चीज में डिटेल में भी देखेंगे देन इंटरव्यू किसको कहते हैं हम डिक्शनरी डेफिनेशन डिफाइन करती है कि फेस टू फेस डिस्कशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स इज एक्सप्लेन एज एन इंटरव्यू और ये इंटरव्यू दो किस्म के हो सकते हैं और फिर ये तीसरी फॉर्म भी बनाएंगे हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और इसको अगर हम तीसरी फॉर्म में कहें तो इसकी हम बात करते हैं दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड ठीक है तो ये तीन फॉर्म्स आ गए इनकी डिटेल को हम अगले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे और तीसरा मेथड जो प्राइमरी सोर्स में यूज किया जाता है वो है जी क्वेश्चन क्वेश्चन किसको कहते हैं हम सवाल नामा यानी रिटर्न सेट ऑफ क्वेश्चन ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज टर्म एज अ क्वेश्चन पीस ऑफ पेपर जरूरी नहीं है क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी डेवलप कर सकते हैं और उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को हम किस अंदाज में यूज कर सकते हैं वो मेल्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और देन कलेक्टिव क्वेश्चन तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है अगले एक लेक्चर में इनशाला हम इस पर डिटेल पर भी बात करेंगे सो so, ये है हमारे वो पॉसिबल मैथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर इस लेक्चर में जो बेसिकली हमने बात करने की कोशिश की है वो रिलेट करती थी कि हमारे पास डेटा कलेक्शन मेथड क्या हो सकते हैं उसको हमने ब्रीफली अंडरस्टैंड किया फिर हमने एक बात की कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन किन बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस की बेस के ऊपर बनते हैं और कुछ फिर हमने उसकी एग्जांपल्स को भी देखा और एट द एंड हमने मेजर अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का एक इंट्रोडक्शन दिया सो so, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं बेसिक जो सोर्सेस हैं उनकी डिटेल में बात करते जाएंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़